हेलो नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो मी दिगंबर तुम्हाला सर्वांचं स्वागत करतो एक्झाम गाईड या तुमच्या आवडत्या युट्यूब चॅनलवरती तर विद्यार्थी मित्रांनो तुमच्या कमेंटनुसार किंवा तुमचे जे काही प्रतिक्रिया आहे त्याच्यानुसार आजपासून आपण वेगवेगळ्या जिल्ह्यांच्या ज्या काही प्रिव्हियस पेपर झालेले आहेत त्याच्यातील अंकगणित या विषयातील जे काही क्वेश्चन्स आहेत किंवा ते ते सेम त्या टाईपचे क्वेश्चन नसतील तरीही जे काही क्वेश्चन सापडलेले आहेत त्या अनुषंगाने त्याच्याशी त्या टाईपचे क्वेश्चन आपल्या या व्हिडिओ लेक्चरमध्ये घेण्यात येणार आहेत तर विद्यार्थी मित्रांनो आजचा आपण पेपर जो पाहणार आहोत तो बीड तलाठी प्रश्नपत्रिका दोन हजार सोळा साली झालेला तर पाहूयात आजचा पहिला प्रश्न पहिला प्रश्न दिलेला हा नंबर सिरीजवर आधारित आहे याच्यामध्ये आपल्याला मिसिंग टर्म जी आहे ती फाइंड आउट करायची आहे तर यासाठी काय करायचं कोणती नंबर सिरीज दिली की ती ऑब्झर्व करायची ती कशा प्रकारे वाढते कमी जास्त होते शक्यतो डिफरन्स त्यानंतर स्क्वेअर क्यूब अशाशी संबंधितच किंवा कॉम्बिनेशन स्क्वेअर प्लस टू स्क्वेअर प्लस थ्री किंवा क्यू प्लस टू असे कॉम्बिनेशन असतात हे आपण नंबर सिरीज म्हणून एक टॉपिक आपण घेतलेला आहे याच्या अगोदरी त्याच्यावरती आपण सगळे लॉजिक डिस्कस केलेले आहेत तो व्हिडिओ तुम्ही जर पाहिला नसेल तर आपल्या डिस्क्रिप्शन डिस् डिस्क्रिप्शनमध्ये चेक करा तो तुम्हाला व्हिडिओ भेटून जाईल तर यामध्ये या क्वेश्चनमध्ये आपल्याला ऑब्झर्व करायचं आहे एकोणपन्नास सोळा पंचवीस छत्तीस एकोणपन्नास याच्यामध्ये काही संबंध दिसतोय का तर याच्यामध्ये जर आपण ऑब्झर्व केलं तर आपल्याला एक दिसेल चार आणि नऊ ह्या दोन्ही पण काय आहेत वर्गसंख्या आहे दोनचा वर्ग तीनचा वर्ग त्याच्यानंतर सोळा आणि पंचवीस चारचा वर्ग आणि पाचचा वर्ग त्याच्यानंतर छत्तीस एकोणपन्नास सहाचा वर्ग आणि सातचा वर्ग म्हणजे डेफिनेटली काय राहणार आपल्या याच्या पुढची टर्म दोन तीन चार पाच सहा सात आठ आणि नऊचा वर्ग आठचा वर्ग किती येणार चौसष्ट आणि नऊचा किती येणार नऊ नऊ एक्क्याऐंशी याच्यात ऑप्शन आहे का तो बी ऑप्शन आहे म्हणजे बी ऑप्शन काय झालं आपलं आन्सर झालं तर क्वेश्चन ऑब्झर्व करायचे त्याच्यातले एक तर डिजिटचे सम करून पाहायचे एखाद्या वेळेस म्हणजे काही ना काहीतरी लॉजिक आपल्याला हे तिथल्या तिथं असतात आणि हे सगळ्यात आपल्या हातातले मार्क असले पाहिजे कुठंही जात नाही वेगवेगळ्या प्रकारच्या नंबर सिरीज प्रॅक्टिस करा त्याच्यामध्ये तुम्हाला डेफिनेटली आयडिया येऊन जाईल किंवा नेहमी लॉजिक कोणते येत असतात हा झाला पै आजचा पहिला प्रश्न दुसरा प्रश्न खाली दिलेल्या मालिकेतील प्रश्नचिन्हाच्या ठिकाणी कोणती संख्या येईल खाली दोन दिलेले आहेत याच्यामध्ये विचारलेले आपल्याला कोणती संख्या येईल म्हणून तर याच्यामध्ये आपल्याला एक ऑब्झर्व करायचं जर आपण ऑब्झर्व कराल तर हे संख्या खूप जो एक पाच पंधरा पस्तीस म्हणजे काही जास्त डिफरन्स नाही तेव्हा अशा आल्यानं पहिल्यांदा काय करायचं डिफरन्स काढून घ्यायचं तर ह्या संख्याचा जर डिफरन्स एक आणि पाचचा डिफरन्स किती येईल चार पाच आणि पंधराचा किती येईल दहा पंधरा आणि पस्तीसचा किती येईल त्याचा डिफरन्स येईल वीस याचा परत डिफर याच्या याच्यामध्ये लॉजिक लागत नाही आपल्याला काही की वन क्यूब क्यूबचं पण लागत नाही काही लागत नाही मग त्याच्यानंतर काय करायचं परत डिफरन्स काढून बघायचं याचा डिफरन्स सहा येणार याचा किती येणार दहा येणार मग याच्यामध्ये आपल्याला आणखी सहा चार दहा दहा आणि याच्यामध्ये काय ॲडिशन करून करता येतं का ते पाहायचं तर याच्यामध्ये आपण सहा चार दहा दहा चार चौदा जर केलं आपण चार याच्या चार चारचा जर डिफरन्स घेतला चौदा ॲड करून पाहितलं तर किती येतं इथं चौतीस येतं चौतीस आल्याच्या नंतर तीस आणि वीस पन्नास आणि चोपन्न चोपन्नचा ऑप्शन आहे का आपल्याकडे नाही पण छप्पनचा ऑप्शन आहे म्हणजे याच्यामध्ये थोडंफार काही ना काहीतरी चेंजेस येणार मग प्लस चार तर करत नाहीत मग काय करून बघायचं एक तर प्लस पाच करून पहा प्लस पाच करून पाहिजे दहा आणि पाच किती होतात पंधरा पंधरा आणि तीस किती होतात पंधरा आणि तीस पस्तीस पस्तीस प्लस पस्तीस याचं जर केलं डिफरन्स किती सत्तर सत्तर हा ऑप्शन आहे का आपल्याकडे सत्तरचा एक ऑप्शन आहे म्हणजे मे बी ही लॉजिक असू शकतो मग परत आपण हीच गोष्ट रिपीट करू याच्यामध्ये काय केलं तर एकनं पाच ॲड केलं ते तर आता याच संख्येमध्ये आपण सहा ॲड करू सहा ॲड केले म्हणजे पंधरामध्ये सहा ॲड केल्याच्या नंतर किती येतं एकवीस येतं एकवीस आणि त्याच्यानंतर आपली पुढची एकवीस आणि सत्तर किती सत्तर ऐंशी नव्वद एक्क्याण्णव सत्तर पस्तीस आणि एकवीस किती होतात छप्पन होतात पस्तीस आणि छ छप्पन छप्पन आणि सत्तर किती सात आणि पाच बारा वन ट्वेंटी सिक्स म्हणजे आपलं लॉजिक काय आहे पहिला ऑप्शनच आपला बराबर आहे म्हणजे प्रत्येक वेळी काय करायचं डिफरन्स काढायचं त्याच्यामध्ये त्या पटीतली संख संख्या ॲड करून बघायची किंवा त्याच्या पुढची ॲड करून बघायची याचा आपला ऑप्शन आहे ए नेक्स्ट परत ही नंबर सिरीज कारण ह्या एक्झाममध्ये भरपूर नंबर सिरीज विचारल्या गेलेल्या होत्या तर याच्यामध्ये आपण जर ऑब्झर्व कराल थ्री एट अठरा तेवीस तेहतीस याचं जर पाहाल तर तीन आणि आठचा डिफरन्स किती येतो पाच आठ आणि अठराचा किती येतो दहा अठरा आणि तेवीसचा किती येतो पाच तेवीस आणि याचा किती दहा म्हणजे प्लस दहा प्लस पाच प्लस दहा पस प्लस पाच असा येतो तेहतीस प्लस पाच काय येणार अडतीस म्हणजे आपला आन्सर काय झाला अडतीस प्लस दहा अठ्ठेचाळीस तुमचं लगेच आन्सर व्हेरी पाहिजे म्हणजे याचा ऑप्शन काय आला थर्टी एट फक्त डिफरन्स काढत राहायचं नंबर सिरीजमध्ये लॉजिक थोडंसं प्लस मायनस न करून पाहायचा आन्सर येऊन जाते
एक्स सी एस एच एन एम हे जर तुम्हें ऑब्जर्व करा तुम्हें ए बी सी डी लिखन पहा ए बी सी डी कुट एल यम पर्यंत आपोजिट साइड लन मे तेरापर्यंत ये दुसरे हे तेरा तेरा नर जो इकड़े सवीसपर्यंत ये एक ऑब्जर्व करा तो एक्स चा शेवटन तीसरा को एक्स है पैल तीसरा को सी है तो प्रमाण का आता एक्स आ सी आ एच मे कि सी डी ई एफ जी ये चार चा डिफरन्स है एच आय जे के यल चार चा डिफरन्स यम यम चा यन ओ पी क्यू चार चा डिफरन्स नर का आर यार से सेकंड आर आने का कोता ऑप्शन है का यहाँ हाँ ये फक्त हा एक मे ऑप्शन है मेरे डेफिनेटली अपना आंसर है एच रहना है तरीपन अपन क्रॉस चेक करूँ एक्स के अगोदर चार यस यो एस के अगोदर चार यन ये एन के अगोदर चार न आय जे के एल यम एन के अगोदर आय ये अपने डेफिनेटली आंसर का रहना है ए रह है नेक्स्ट आता हापन नंबर सीरीज वर दिल क्वेश्चन है ये का दिल फिर अल्पाबेटिकल नंबर सीरीज दिल तो हे ऑब्जर्व करा तो हा सग सोपा क्वेश्चन है ये का बी दिल पैल मग सी दिल डी दिल ई जा मैं शेवटी का एफ एन आर एफ आने ऑप्शन ही सगले है तो ऑप्शन तो इलिमिनेट होते नहीं डबल दुसरे डी चेक कर अल्फाबेट एच आय जे के एच आय जे के नंतर ये ना एफ आ एल आने के कोते ऑप्शन फिर एक अपना डेफिनेटली बी से आंसर ये है तरीपन अपन तो पर शेवट अल्फाबेट चेक करू पा ई एफ जी एच एच या नर आई एफ एल आई मे डेफिनेटली अपना आंसर का बी ही अपना आंसर बरबर है एग्जाम में पहले शेवट चेक कर छोटस आ जैसा टाइम मिनिमाइज करता एखाद क्वेश्चन मैं तो कराएगा जो अवगर क्वेश्चन है तैयार वपराय नेक्स्ट तो पुढ़ी मालिकेत रिकाम जागे योग्य अंक भरा अपने इतने योग्य अंक भरा है आता जर तुम्हें ऑब्जर्व कर अशा एक्जाम यहाँ का सगत मोटा जो दिल्ला टर्म आता ऑब्जर्व कराए टू जीरो टू टू जीरो जर अस पहाल तो अपन टू जीरो टू टू जीरो अभी सीरीज कुछ तैयार होती का ये लक्षा घाय तो मे दोन जीरो मधा दोन टू है तो टू जीरो टू टू जीरो टू मैं ये अपने इत का करता दोन जीरो मधा का है आता इतना जीरो टू जीरो आ पे एक आतम टर्म मिसिंग है मे इतने डेफिनेटली का पैल हमें टू यार टू यार जीरो टू टू डबल जीरो जीरो टू डबल जीरो मैं यहाँ का दोन जीरो मधा टू यार दोन जीरो मधा टू यार इतपन जीरो है इतपन जीरो जर जीरो योजी का पाजे इतपन टूच पाइजे तो मजे का टू टू डबल टू जीरो मैं नर अपने का डबल टू आल तबल टू या दोनों साइडला जीरो जीरो है मजे डेफिनेटली एक मिनट या न क्वेश्चन मधे का होना अपने दोन जीरो मधा जीरो है आता इतपन दोन जीरो है इत समा अपन इत जीरो पुट के इत जीरो पुट के टू जीरो डबल टू जीरो टू जीरो डबल टू जीरो ही सीरीज अपने फॉर्म होती है इत टू जीरो डबल टू जीरो हिपन इत सीरीज फॉर्म होती है तेन टू जीरो डबल टू जीरो जी का समझा समोर टील मे टू जीरो जीरो टू हा ऑप्शन अपना यार है तो मैं तरह आंसर का सी अशा ये मे एखाद वे वेग ही लॉजिक लगू शकत नंबर सीरीज मे पे ही लॉजिक लगू शकत पालजीपूर्वक जर ऑब्जर्व के अपने लगे आंसर भेटून जेक्स्ट आता हाँ का है क एनॉलॉजी क्वेश्चन है तो ये अपन ऑब्जर्व करा बहत्तर आ चौर चौसठ हे डेफिनेटली को स्क्वेर संख्या है कारण स्क्वेर संख्या को ज्या कि शेवटी चार सहा एक अे जे डिजिट ये नौ ते का स्क्वेर संख्या आता कि वर्ग संख्या आता तो वर्ग संख्या मैं बहत्तर जर तुम्हें स्क्वेर काड़ून पहाल तो बहत्तर का स्क्वेर एक्कावन चौर मैं डेफिनेटली का एक्कावन चौर वर्ग मूल का है बहत्तर है तो मैं चौर चौसठ चौसठ है मेजे शेवटी आटेटी मे को चार को दोन लाख कि आठ या शेवटी का चार ये मे डेफिनेटली अपना एक तो दोन कि आठ आने का शेवटी हा दोन है हा दोन है या आठ है बहत् येपन है तो ये अपने चौर चौसठ हा स्क्वेर जर आप ऑब्जर्व करा तो नव्वद दरमियान है नौ नौ एक तो मैं नौ या वर रह तो मैं डेफिनेटली ऑप्शन एक तो ब्याण कि अठ्याण रहे जवर का क्लोज मन तो ब्याव है मेरे डायरेक्टली आंसर सॉल्व ही न करता तुम्हें डायरेक्टली टिक करू शता कि आंसर ब्याव है ये स्क्वेर आ क्यूब की चांगली प्रैक्टिस पाजे जी कि तुम्हारा दर रोज रेग्युलर बेसिस कराएगी है तो नेक्स्ट आता हा तो सग सीम्पल क्वेश्चन है पेपर हा छप्पन है तो पेन्सिल फिफ्टी नाइन तो अशा क्वेश्चन मे सरासरी का जी जी एडिशन आती जी डिजिट या संख्या की ती दिल्ली आती आता पी ची वैल्यू कि पी जी सोलह है पी दोन वे सोल दो बत्तीस एक तेतीस 
आणि ई चे पाच तेहतीस आणि पाच अडतीस अडतीस आणि आर अठरा अडतीस आणि आठ छत्तीस छप्पन टोटल किती झाले छप्पन हे बरोबर आहे मग तसंच डेफिनेटली पेन्सिल ही तसंच असणार आहे आणि राईट मग राईट येण्यासाठी काय करायचं डब्ल्यूचे किती व्हायलेत डब्ल्यूचे तेवीस व्हायलेत डब्ल्यू आरचे किती व्हायलेत अठरा व्हायलेत लगेच कॅल्क्युलेट वीस आणि वीस चाळीस आणि हे दोन्ही मिळून किती व्हायला एक्केचाळ व्हायला हे लगेच कॅल्क्युलेट करायचं आयचे किती व्हायलेत नऊ व्हायला एक्केचाळीस नऊ किती झाले पन्नास झाले पन्नास टी आणि ईचे किती हे तर पाच आहेत ईचे पाच मिळवलेत किती झाले पंचावन्न झाले तर टीचे राहिले आहेत टीचे वीस पंचावन्न आणि वीस पंच्याहत्तर म्हणजे आपला ऑप्शन काय झाला पंच्याहत्तर हा आपला आन्सर झाला लगेच लगेच कॅल्क्युलेशन माइंडमध्ये करायचा प्रयत्न करायचा आणि टाईम वाचवायचा आपल्याला कारण जो सोप्या क्वेश्चनमध्ये टाईम वाचवला तो आपल्याला अवघड क्वेश्चनमध्ये कामाला येतो नेक्स्ट इथं दिलेला आहे की बाबा आपल्याला याच्यामध्ये हा जो बॉक्स दिला आहे याच्यामध्ये क्वेश्चन मार्क्स येतात की कोणती संख्या येईल तुम्ही जर आता याच्यामध्ये एक कोणतं ह्याच्यामध्ये ऑब्झर्व कराल तर तुम्हाला एक आठवण की इथं जेवढ्याही संख्या दिलेल्या आहेत ह्या कोणत्या संख्या आहेत प्राईम नंबर आहेत म्हणजे मूळ संख्या आहेत तर प्राईम नंबर दिलेले आहेत तर मग प्राईम नंबरमध्ये एक ऑब्झर्व करा पहिला प्राईम नंबर दोन आहे त्याच्यानंतर तीन आहे त्याच्यानंतर पाच आहे त्याच्यानंतर सात आहे सातच्यानंतर दुसरा कोणता आहे अकरा आहे अकराच्या नंतर तेरा आहे आणि तेराच्या नंतर सतरा आणि सतराच्या नंतर एकोणीस आहे मग याच्या नंतरचा येणारा प्राईम नंबर कोणता राहणार आहे एकोणीस वीस नाही एकवीस नाही बावीस नाही मग तेवीस मग डेफिनेटली आपला काय येणार तेवीस आहे आणि एवढ्या याच्यामध्ये जर ऑब्झर्व कराल तुम्ही सर्व आन्सरमध्ये तर हा एकमेव प्राईम नंबर आहे तुम्हाला हे बाकीचे ऑप्शन सहज डिलीट होतात नुसते पाहितल्या पाहितल्या किंवा सगळे वर काय दिले प्राईम नंबर दिलेले आहेत आणि एकच म्हणजे आन्सर ऑप्शनमध्ये एकच प्राईम नंबर आहेत म्हणजे डेफिनेटली तेच काय असणार आपलं आन्सर असणार आहे मग तेवीस काय झालं हे आपलं आन्सर झालं नेक्स्ट तर याच्यामध्ये प्रश्नचिन्हाच्या कोण जागी कोणती संख्या येतील अशा क्वेश्चनमध्ये पण नंबर सिरीज टाईपमध्येच आहे त्यामुळे फक्त ऑब्झर्व करायचं बाबा आपल्याला काय दिलेलं आहे आणि काय शोधायचं एक पहा याच्यामध्ये तुम्हाला काही संबंध लागतो का ते पाहिजे चौसष्ट दोनशे छप्पन बत्तीस शंभर इत्यादी इथं लागू शकतो चौसष्ट आहे आठ सोळाचा वर्ग आठचा वर्ग सोळाचा वर्ग पण बत्तीस कशाचाच वर्ग नाही पण आठच्या पाड्यामध्ये येतो शंभर दहाचा वर्ग नऊचा वर्ग तीस कशाचाच वर्ग नाही त्याचा पण काही संबंध लागत नाही त्याच्यानंतर ते एकशे एकोणसत्तर तेराचं ते सव्वीसचा तेराच्या पाड्यात येतं हे ऑब्झर्व केलं तुम्ही एक ऑब्झर्व केल्याच्यानंतर एक आठवला असेल तुम्हाला काय करा बत्तीसला चारने डिवाईड करा बत्तीसला चारने डिवाईड केल्याच्यानंतर काय येतं आठ येतं आठचा स्क्वेअर काय झाला चौसष्ट झाला ह्याला चारनं केल्याच्यानंतर तीसला काय करा तीननं डिवाईड करा तीननं डिवाईड केल्याच्यानंतर काय येतं दहा येतं दहाचा वर्ग किती झाला शंभर झाला सव्वीसला काय करा दोननं डिवाईड करा म्हणजे आपण डिक्रिजिंग ऑर्डरनं डिवाईड घेतो चार तीन दोन दोन तेराचा तेराचा किती आला आहे एकशे एकोणसत्तर आला आहे आणि काय केलेलं आहे ज्यानं कशानं आपण डिवाईड केलेलं आहे आता तीननं केलेलं आहे तर तीनचा स्क्वेअर काय येतो नऊ येतो त्याचा स्क्वेअर केला आहे दोननं केले दोनचा वर्ग काय येतो चार येतो चारचा स्क्वेअर केलेला आहे चारचा स्क्वेअर म्हणजे आन्सर काय येणार सोळा आणि इथं आणखीन एक ऑब्झर्व कराल तुम्ही तर इथं दुसऱ्या ऑप्शनमध्ये कोणतीही स्क्वेअर संख्या नाही आहे इथं फक्त ही एकमेव सोळा ही एकच स्क्वेअर संख्या आहे त्याच्यामुळे डायरेक्ट ऑप्शनवरून सुद्धा आपण टिक करू शकतो की बाबा सोळा हे डेफिनेटली आपला आन्सर असणार आहे नेक्स्ट काय दिलेलं आहे दहा वर्षापूर्वी वडिलाचे वय मुलाच्या वयाच्या तीन पट होते आता हे वय वारीवरचा प्रॉब्लेम अगदी सोप्या पद्धतीनं सॉल्व्ह करायचं याच्यामध्ये काही घाई भरून जायचं कारण नाही काही नाही आता समजा फादर वडिलांचं वय आणि मुलाचं वय दहा वर्षापूर्वी वडिलांचे मी तुम्हाला शॉर्टकट पद्धतीनं सांगतो तू ह्याच्यामध्ये तुम्हाला हीच पद्धत अप्लाय करायची आणि याच्यावर जर तुम्हाला नाही समजलं तर वाटल्यास याच्यावर स्पेशल एक व्हिडिओ आहे आपल्यावरती ते तुम्ही आपल्या प्लेलिस्टमध्ये जाऊन पाहू शकता वय वारीवरचा दहा वर्षापूर्वी वडिलाचे वय मुलाच्या वयाच्या तीन पट होते मुलाचं समजा एक वय असेल तर दहा वर्षापूर्वी वडिलांचं किती होतं तीन पट होतं दहा वर्षापूर्वीचे त्याच्यानंतर दहा वर्षानंतर वडिलाचे वय मुलाच्या त्यावेळेच्या वयाच्या दुप्पट होते मुलाचं मग समजा दहा वर्षानंतर पहिल्यांदा अगोदर दहा वर्षापूर्वी आता प्लस दहा वर्षानंतर तर मुलाचं वय किती झालं मुलाच्या वयाच्या दुप्पट झालं म्हणजे टोटल दोन्ही वयाचा गॅप किती आला वीसचा गॅप आला वीसचा गॅप आला म्हणजे डेफिनेटली हा जो गॅप राहणार आहे दोघांच्या मधातला हा काय राहणार आहे सेम राहणार म्हणजे वीस वर्षाचा कालावधी ह्या दोघांमध्ये कधी पण राहणार आहे तर मग हे करण्यासाठी काय करायचं याच्यामध्ये एक शॉर्ट ट्रिक काय असते की तुम्हाला हा जो वयांचा दोघांचा जो गॅप असतो तो सेम करून घ्यायचा असतो याच्यामध्ये काय करा तीन आणि एकचा डिफरन्स किती येतो दोन दोन आणि एकचा डिफरन्स काय येतो एक येतो याने याला गुणायचं आणि याने याला गुणायचं तर तुम्ही काय करा दोन बे दोन चार बे एक बे तीन एक तीन आणि एक 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 दोन
हे हे जर रेशो घेतला तर हा आपला काय पहिला हा रेशो आहे दहा वर्षापूर्वीचा म्हणजे वीस त्री साठ आणि हे वीस आलं तर काय हे आपल्या दहा वर्षापूर्वीचं आहे मग याच्यामध्ये दहा दहा जर ॲड केले तर काय येईल सत्तर आणि तीस हे दोन वय येतील मग याच्या वयाचं गुणोत्तर आज किती येईल सात तास तीन हे कोणते म्हणजे तुमचा आन्सर ऑप्शन काय झाला बी त्यामध्ये अवघड असं काहीही नाही अगदी सोप्या पद्धतीने ऑब्झर्व करायचं डिफरन्स घ्यायचा डिफरन्स सेम असतो तो डिफरन्स म्हणजे वयाचा डिफरन्स आहे तोच रेशोचा डिफरन्स असतो आणि त्याला घेऊन आपल्याला आन्सर सॉल्व करायचं नेक्स्ट तीन मार्च दोन हजार चौदा हा दिवस सोमवार असेल तर तीन मार्च दोन हजार अकरा दिवशी कोणता वार येईल आता दोन हजार तीन मार्च दोन हजार अकरापासून सुरू करा अकरा बारा बारा हे लिप इयर येतं म्हणजे दोन दिवस एक तर त्याचं वर्षाचं आणि एक एक्स्ट्रा वर्ष म्हणजे तीन दिवस कटले किती झालं अकरा बारा बारामध्ये डबल एक तीन तेराचा आणि चौदाचा म्हणजे टोटल किती झालं पाच दिवसाचा गॅप येतो पाच दिवसाचा गॅप येतो म्हणजे काय करायचं चौदा मार्चपासून पाच दिवस महाग या सोमवारपासून पाच दिवस महाग आल्याच्यानंतर काय सोमवारच्या अगोदर काय असतं रविवार संडे सॅटर्डे फ्रायडे त्याच्यानंतर थर्सडे आणि वे वेन्सडे म्हणजे काय झालं पाच दिवस मागं या म्हणजे त्याच्या अगोदर कोणता वार असेल तुमचा बुधवारच्या अगोदर कोणता असतो वार मंगळवार म्हणजे तुमचा आन्सर काय येणार आहे मंगळवार पाच दिवस अगोदर म्हणजे फक्त लिप इयर असेल तरच आपल्याला माहिती बाबा एका दिवसानं जास्त आपला जो काही वार आहे तो सरकतो त्याच्यामुळे आपला वार याच्यामध्ये आन्सर काय येईल मंगळवार येईल नेक्स्ट आता हा क्वेश्चन अशा टाईपचे क्वेश्चन बऱ्याच वेळा एक्झाममध्ये विचारले जातात एका रांगेतून शेवटून आठवा क्रमांक आजायचा आहे आजायचा शेवटून कितवा क्रमांक आहे आठवा क्रमांक आहे तर त्याच रांगेत सुदेश सुरुवातीपासून सोळा आहे सुदेश कितवा आहे सोळावा आहे सुदेशचा नंबर किती आहे सोळावा आहे आणि काय म्हणतं की अजय व सुदेश अजय सुदेशच्या अगोदर चौथ्या स्थानावर सुदेशच्या अगोदर किती आहे चौथ्या स्थानावर म्हणजे ह्या दोघांमध्ये किती जण आहेत तिघं जण आहेत मग आता विचार करा हे आठ जण होते आठपर्यंत हे चार गेले इकडं चार राहिले म्हणजे सोळा चार वीस येतील पण हे डबल ऑब्झर्व केलं जाईल तर डबल हे केलं जाईल कारण सोळा हे तर टोटल आहेतच इकडून चौथी पोझिशन आहे म्हणजे सोळा पोझिशन याच्यामध्ये सोळा आणि तीन म्हणजे टोटल किती जण येतील याच्यामध्ये टोटल एकोणीस जण येतील म्हणजे ह्या रांगेमध्ये टोटल किती आहेत एकूण एकोणीस मुलं आहेत आणि याच्यावर तुम्हाला जर का स्पेशल व्हिडिओ पाहिजे असेल तोही लवकरच अपलोड करण्यात येईल कारण अशा टाईपचा क्वेश्चन हा एक्झाममध्ये हमकास विचारला जातो याच्यामध्ये कोणत्याही फार्म्युल्याची गरज नाही काही नाही तुम्ही बऱ्याच वेळा कुठं ऑब्झर्व केला असेल लेफ्टकडून प्लस करा राईटकडून मायनस करा हे करा ते करा कोणतेही फार्म्युले लागत नाही सरळ सरळ चार्ट अशा पद्धतीनं मांडणी करायची ऑब्झर्व करायचं आणि सॉल्व्ह करायचं याच्याशिवाय काहीही करायची गरज नाही आणि नेक्स्ट एक घड्याळ एका तासाला वीस सेकंद मागे पडते शनिवारी सकाळी सहा वाजता घड्याळ बरोबर लावले होते सोमवारी दुपारी बारा वाजता त्या घड्याळात कोणती दिश वेळ दाखवली जाईल आता एक घड्याळ दर तासाला वीस सेकंद मागे पडते शनिवारी सकाळी सहा वाजता घड्याळ बरोबर लावले सक शनिवारी सकाळी शनिवारचा सकाळी काय झालं सहा वाजता लावली म्हणजे रविवार सकाळ सोमवार सकाळ म्हणजे चोवीस दोन्ही अठ्ठेचाळीस तास झाले अठ्ठेचाळीस तास पर तासाला वीस सेकंदानं मागे किती झाली म्हणजे टोटल अठ्ठेचाळीस दोन्ही किती झाले नऊशे साठ झाले आणि सोमवारी दुपारी बारा वाजता म्हणजे सोमवारी दुपारी मग ते परत किती झाले आपले सहा तास झाले सहा तास झाले म्हणजे ते सहा तासाचे वीस साई दोन्ही एकशे वीस मग त्याच्यात एकशे वीस सेकंदाची भर पडली तर टोटल किती झाले एक हजार ऐंशी झाले एक हजार ऐंशी झाले सेकंद झाले पण त्याला मिनिटात का नोट करायचं सहा सहा तर सहा एक सहा चार सहा अठ्ठेचाळ म्हणजे अठरा मिनटाचा डिफरन्स येतो तर त्याच्यामध्ये कोणती दुपारी बारा वाजता काय केली कोणती वेळ अठरा मिनटानं पाठीमागची दाखवली जाईल अठरा मिनटानं पाठी पाठीमागची म्हणजे अकरा वाजून बेचाळीस मिनटं हा टाईम दाखवलं जाईल तर हे झाले आपले बीड जिल्हा भरतीचे जे काय अंकगणचे क्वेश्चन आले ते ते आपल्याला वेगवेगळ्या विद्यार्थ्यातून भेटलेले आहेत त्याच्यावरती आपण हे व्हिडिओ अपलोड केलेला आहे जर तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक करा तुमच्या विद्यार्थी मित्रांसोबत शेअर करा आणि याच्यानंतर आणखीन तुम्ही कमेंटमध्ये सांगा की बाबा किंवा तुमच्याकडे काही क्वेश्चन पेपर असतील तर ते आमच्यासोबत शेअर करा आम्ही नक्कीच त्याच्यावरती व्हिडिओ बनवून आपल्याला प्रोवाईड करू धन्यवाद विद्यार्थी मित्रांनो आणि तुमच्या अभ्यासासाठी खूप खूप शुभेच्छा